Հայրպորտ 
საერთაშორისო აეროპორტში. ხოთე, მე ინდერო კითხოთ კონკრეტულად რაიმე შეღავათები და განსაკუთრებული პრივილეგები თუ რცალდება ქართულ ავიაკომპანიას და რა არის ეს? ზოგადად ჩვენ ყოველთვის თავს ვიკავებთ თათია ფასებზე ფასებზე არ საუბრობთ, მეტორ ეს ინფორმაცია არის კონფიდენციალური. მაგრამ რა ხან თამას გაიაშვილი ამაზე საუბრობს, მეც ვეტყვიმა საპასუხოდ, რომ ჩვენ 2005 წელს, როდესაც პირველი კონტრაქტი გავაფორმეთ ჯორჯიან ეიროისთან, სწორედ აი გუშინდელ ჩვენ განცხადებაში იყო აღნიშნული იმ on request services-ზე, აი იმ სერვისებზე, რომელსაც ჯორჯიან ეიროისი თვითონ არ ახორციელებს, თქვენ როგორც იცით, ჯორჯიან ეიროისი ground handling სახმელეთო მომსახურებას ახორციელებს თვითონ, როგორც ქართული ავია გადამზიდავი და ქართული ავიო კომპანია. აი მოთხოვნა სერვისებზე ჩვენ 50%-იდან 95%-ამდე შეღავათები ჰქონდა ჯორჯიან ეიროის. ეხლა რა თქმა უნდა, ფრენები სიხშირე მოიმატა. ჩვენი ეს შეღავათები დამოკიდებულია ფრენების სიხშირეზე. თუ მოიმატებს ფრენების სიხშირე, რა თქმა უნდა, შეღავათები შესაბამისად დისკაუნტები იმატებს. რა თქმა უნდა, მოიმატა ჯორჯიან ეიროის ფრენების სიხშირემ, სწორედ ეს გახდა იმის მიზეზი, რომ საქართველოს მთავრობასთან, კონკრეტულად ეკონომიკის სამინისტროთან, საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასთან ჩვენ მუშაობთ ეხლა იმ ახალ კონცეფციაზე, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოსში კონკრეტულად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ბაზირებულ ქართულ ავიაკომპანიებზე შეღავათებს. და ჩვენ სწორედ ამ პროცესში ვართ, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი, ძალიან კარგი მართლაც პირობები, მაგრამ შევთავაზეთ ჩვენ ჯორჯიან ეიროეის, მე პირადად, ჩვენ პირადად კომპანიას არ ქონია მასთან ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ 3 აპრილს ეკონომიკის სამინისტროსთან ხონდა ჩვენი ვიცე-პრეზიდენტი იყო საქართველოში ჩამბრძანებული, ჩვენ ხონდა მინისტრთან შეხვედრა, ხონდა აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელთან შეხვედრა, იქ ძალიან ბევრ საკითხთან ერთად განვიხილეთ ასევე ჯორჯიან ეიროეისის, არამარტო ჯორჯიან ეიროეისის, არამედ საქართველოში ბაზირებული, თბილისში ბაზირებული ავიაკომპანიების, აი რა შეგვეძლო გაგვეკეთებინა კიდევ. მართლაც ვიმუშავეთ ამაზე, ეხლაც მუშაობის პროცესი მიმდინარეობს, გეტყვით რომ ძალიან კარგი და შეღავათიანი, ესე ვთქვათ, შეღავათიანი ოფერი შევთავაზეთ ჩვენ და მე როგორც ვიცი ეს ჯორჯიან ეიროეის ეს მიეწოდა ეს ინფორმაცია მაგრამ ჩვენ მათგან ჯერ პასუხი არ მიგვიღია ამაზე თუ ყოფილა ისეთ შემთხვევა როდესაც ეს კონკრეტულ შეღავათებზე უარი გითქვამთ და ვთქვათ ეს პროცესი რომ რა თქმა უნდა შემთხვევაში პარტნიორობა თვითონ ავიაკომპანიასა და მეწეღან აღმნიშნე და კიდევ ერთხელ განმეორდები რომ 41 ავიაკომპანია ოპერირებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ამ ფონზე როცა ამ ხელა კონკურენცია და ამდენი ავიაკომპანია ცოტა რთულია რომ შენ რაღაც განსაკუთრებული პირობები შეუქმნა სხვა ერთ კონკრეტულ ავიაკომპანიას მაგრამ ჯორჯიან ეიროისი მართლა განსაკუთრებულია თავისი ქართულობით თავისი ეროვნულობით და აქვე მინდა აღნიშნო რომ ბატონი თამაზი ყოველთვის ბატონი თამაზი და ჯორჯიან ეიროისის ხელმძღვანელობა ზოგადად ყოველთვის აპელირებს ამ ეთნიკურ ნიადაგზე და ყოველთვის ამ რაღაც თურქული კომპანია თურქული კომპანია და აქვე თქვენი ეთერი თვისარგებლებ და ვიტყვი რომ ჩვენ აბსოლუტურად არ გცხვენია რომ ვართ თურქული კომპანია და აქვე ვიტყვი რომ თავ ჰოლდინგი არი 46 47% წილის მფლობელი ტავის არის საფრანგეთის სახელმწიფო ADP 2014 წელს მოხდა ესე ვთქვათ აქციების გაყიდვა ამ კომპანიის და პირველად ფრანგები შემოვიდნენ 2014 წელს ჩვენს კომპანიაში და დღეს წარმოდგენილები არიან უკვე 47% შესაბამისად აქ ფრანგული წილი ბევრად უფრო მეტია და თუ ეროვნულობაზე და ეთნიკურობაზე კომპანიის ვისაუბრებთ ეს არის ნამდვილად ფრანგულ ქართულ თურქული კომპანია 1000 ქართველოს მოქალაქე მუშაობს ამ კომპანიაში და მე ვთხოვ ჯორჯიან ეიროეის და მათ ხელმძღვანელობას რომ გაითვალისწინოს ის რომ ეს არის სუფთა ქართული კომპანია დარეგისტრირებული საქართველოში რა თქმა უნდა პარტნიორობა მოიაზრებს იმას და ობრუნდები თქვენ შეკითხვას რომ ერთ-ერთი მხარე მიდის რაღაც დათმობაზე რა თქმა უნდა ყოფილა შემთხვევა რომ მოუმართავს ჯორჯიან ეიროეის რაღაც თხოვნით და ჩვენ ეს თხოვნა ვერ შეგვისრულებია იმიტომ კი არა რომ არ გვინდო და იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც საზღვრებში და ჩარჩოებში მუშაობთ ჩვენ ვართ ჰოლდინგური კომპანია ჩვენ ვართ კერძო კომპანია ჩვენ არა გვაქვს ამდენი ლავირების საშუალება და რა თქმა უნდა ჩვენ ვართ ინვესტორები და როგორც ეგან აღნიშნე 200 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განვახორციელეთ საქართველოში და შესაბამისად ჩვენ ვერ ვიქნებით ისეთი მოქნილები როგორიც თქვათ შეუძლია იყოს ნებისმიერ სხვა კომპანიას ჩვენ მაქსიმალურად ვამბობთ და ვიმეორებ რომ ხელს ვუწყობდით და ვუწყობთ აიზენას ჩვენ თავაზობთ მათ განსაკუთრებულ შეღავათებს ამ ეტაპზე 
ისინი სარგებლობენ 40% პროცენტიანი ფასდაკლებით იმ მოთხოვნათ სერვისებზე რაც აუცილებელია რეისების განსახორციელებლად და ჩვენ კიდევ მუშაობთ რომ უკეთესი პირობები შეექმნათ მათ და ბაზარზე იყვნენ ლიდერი გადამზიდავი ახლა შეგვიძლია ვთქვათ რაზე მუშაობ წაგნ ახსენებთ რომ თქვენ დაგზავნეთ უკვე ჩვენ მივაწოდეთ აქ არის წლიურად 3 მილიონ ლარზე მეტ შეგავაცე საუბარი მაგრამ აქვე აღნიშნავ რომ ეს არის გზავთა რაოდენობაზე დამოკიდებული ანუ რამდენ გზავსაც გადაიყვანს შესაბამისად მოძრაობს ეს შეგავათები მე აქვე ვიცი რომ მე აქვე დავძენო ვიცი რომ სახელმწიფოც უკეთებს მას გარკვეულ შეგავათებს და ფიქრობ რომ ისე ისედაც არიან ლიდერი გადამზიდავები და ფიქრობ რომ ესეც უნდა გააგრძელონ და რა ვიცი ჩვენ მზადვართ ნებისმიერი ავიაკომპანიისთვის ეს იქნება საქართველოსში ბაზირებული თუ არა საქართველოსში ბაზირებული ავიაკომპანია რომ ითანამშრომლონ ჩვენთან და ჩამობძან და ჩამოიყვანონ თავიანთი მგზავრები საქართველოში. ვახსენეთ რამდენი ჯერ უნდა ბოლოს მაინც მინდა რომ კითხოთ ბაზირებული ავიაკომპანიის კონცეფციას თუ შემუშავდა საბოლოოდ თუ დასრულდა და დასრულებულა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ამ ეტაპზე საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასთან ჩვენ თავაზობთ ნებისმიერ ავიაკომპანიას რომელიც არის საქართველოსში ბაზირებული, რომელიც არის საქართველოსში დარეგისტრირებული ქართული ავიაკომპანია, რა თქმა უნდა გარკვეულ და განსაკუთრებულ შეგავათებს სრულდება თუ იცით ეს დასრულდება სავარაუდოდ როცა ეს მოლაპარაკებები ზოგადად ასევე ჯორჯიან ეიროსის ჩართულობით დასრულდება მოლაპარაკებები როგორც კითხარი ჯერ კიდევ გრძელდება არის ახალი მოთამაშე ბაზარზე არის ახალი ავიაკომპანიები არის მაივეი რომელიც ასევე იწყებს ფუნქციონირებას ძალიან ძალიან სასიხარულო იქნება თუ ისინი სიხშირით შეასრულებენ იგივე რეისებს რასაც საქართველოს ავიახაზები ჯორჯიან ეიროსი ასრულებს რა თქმა უნდა ისინიც მიიღებენ შესაბამის შეგავათებს რასაც ღებულობს ჯორჯიან ეიროსი თიას თიას აქარაძე ნატავ ჯორჯიას გენერალური მენეჯერის მოადგილე პასუხობდა პირველად ამ თემასთან დაკავშირებით საქმის კურსის შეკითხვებს. ადობა მთათია ჩაფჩადის და მის თუ